在寸土寸金的广州城中，有一座占地一万五千平的祠堂，千亿开发商看了都无可奈何。在里面随便挑一件物品啊，都可能是价值连城的文物。里面还有一个供奉祖先的柜子，都可以在北京换套房。这里就是被誉为岭南建筑的明珠——陈家祠，它是我国规模最大、保存最好、装饰最精美的祠堂式建筑，是广东省七十二个县陈姓族人出资新建的。姓陈的朋友先点个赞，再往下看，或者转发给你姓陈的。朋友，让他自豪一下。今天跟着小陈导游走进陈家祠，走吧。我们啊，现在进入陈家祠的大门。你们看这个大门有多么的气派，七八米的高度，并且上面的彩绘啊是陈家祠的七绝之一，已经一百多年的时间了都没有褪色。这个黑脸的呢叫尉迟恭，对面红脸的呀叫秦叔宝。大门的屋檐下面可以看到非常多技艺精湛的木雕，它就是陈家祠的第二绝。在这里，每一件木雕都充满了生命力，真的佩服那些木雕匠人，能将一块普通的木头变成精美的艺术品，并且每一件都是独一无二的。你们看那边啊，还还原了当时曹操在铜雀台上看比武的场景，他的两员大将许褚和许晃为了一面象征荣誉的锦袍在大战的场景，每一位人物的刻画都活灵活现，生动形象。走，再逛一逛，走吧。在他们家能够看到最多的就是像这样的木雕了。你们来看一看这个屏风是不是特别的气派？这里的每一副木雕啊，都是技艺精湛，浑然天成，韵味十足，出神入化。我已经想不到更好的词来形容它了。不仅雕刻的技艺好，并且每一副啊都蕴含着一个美好的寓意。比如说，你们来看一看这个木雕。他猛地一看，就是一个福字，祝福就是祝福的谐音。如果你把它分开来看，这边是一个草书的多，这边是一个草书的寿字，代表的是有福有寿，福寿双全。大家可以打出四个字“福寿双全”。并且的话呢，上面还有仙鹤，代表的是长寿的一个寓意。但是你会发现，它的竹子上面啊有很多像这样的空洞，因为呢它是一个老竹子。虽然它是老竹子，但是啊它上面却长出了新叶。老竹茂新叶，代表的是青春焕发，也可以说是大器晚成的一个寓意。这些石雕呢，就是他们家的第三绝了。看起来啊，都栩栩如生，千姿百态。这边呢，还雕刻了很多的水果，这个石家，还有佛手，还有苹果，还有桃子等等等等，供奉这些啊，好像随时随地都等着他们的祖先来品尝一样。他们家的第四绝就是这个下面的，叫铁雕，雕刻的是麒麟凤凰宋玉书。寓意着是学业有成，知识渊博。麒麟和凤凰都是神话中的灵兽，象征的是智慧和力量。玉书呢，则代表的是文化的传承和知识。因此啊，麒麟送玉书，也可以作为对学子的美好祝愿，希望他们的子孙后代能够学业有成。大家可以打出四个字，金榜题名。抬头我们就可以看到他们家的第五绝了。这个屋檐上面啊，这些叫做灰雕，上面有人物、动物、花卉和山水。它是用草木灰烧好了之后，加上糯米粉和颜料，一层一层的涂上去。它不仅仅是为了美观，而且这些灰雕啊，还起到一个非常大的作用。夏天啊，广州岭南地区呢，非常的潮湿，又很闷热。那么这些灰雕呢，它既可以吸收很多的水分，也可以吸收很多的热量，在房子里面啊，你会感觉非常的凉爽透气，简直就是天然的空调一样。这里呢，就是整个陈家祠当中最重要的地方，叫聚贤堂。整个家族啊，如果有重要的会议或重大的事件呢，都会来这地方商议。上面三个字“聚贤堂”的“聚”字啊，非常的特殊。平时我们看到的“聚”字呢，它这个竖钩啊，都是朝着左边的，但是这个竖钩的话呢，是朝右边。为什么呀？因为竖钩呢，它像一把刀。刀呢是不能对着贤能的，也体现出陈家族人尊贤重士的一个观念，就是陈家祠最厉害的宝贝了，供奉祖先的龛位，他用到的是深雕的一个工艺，技艺呢非常精湛。你可以看到这边闪着金光，它呢都是用金漆打造的。打开柜门，首先我们会看到的是福禄寿三星，它的内檐这一圈呢上面雕刻了非常多金色的葡萄，代表的是。多子的寓意，那为什么上面还有小老鼠呢？因为老鼠对应的是子时，对应的葡萄就是多子的意思，明白了吗，朋友们？这边啊，对应的是天下第一家的一个花，这里的话呢是郭子仪拜寿图。你们再往这边看，有个细节，上面居然有两个洋人。拿着兵器，穿着精装来毕恭毕敬的来拜寿啊！活着的时候啊，住大别墅都不算啥，百年以后要是能够被供奉在这里啊，真的是让人羡慕啊！
，陈氏家族真的是个大家族。据统计，人口七千万左右，占汉族人口的百分之四点五。广东陈姓啊，也是大姓，目前人口约八百五十万左右。陈姓是广东人口最多的姓氏，比第二名啊高出了两百多万人。在海外，陈姓也非常多，五千多万海外人口当中啊，有一半是姓陈和姓林的，所以说又有“陈林半天下”的一个说法。最初呢，建设这个陈姓祠堂的原因是为了方便广东省七十二个县的陈姓族人来广州参加科举考试的一个临时机构，所以呢，它叫做陈氏书院。在刚刚建造的时候啊，就有一名学子高中了，所以呢，就有越来越多的诚信族人出资呢，来修建这个陈家祠。祠堂是中国传统文化当中的一个重要场所，它不仅可以用来供奉祖先，也是表达了对祖先的敬意和感恩之情，更表达了族人对美好生活的向往和寄托，也能够增强家族的凝聚力和归属感，使家庭的文化得以延续和发扬。这里呢，就是陈家祠当中最重要的一条路，叫青云巷，寓意着平步青云，步步高升。抬头往上看，有一只倒挂着的蝙蝠，还有一个花瓶，寓意着福到平安。小陈导游在这里啊，祝愿大家都能够步步高升，福到平安。关注我，下一期带你们走进武术之乡佛山，带你们去看看黄飞鸿的故居。我们下期再见。